这个，来，喂，小姨啊，是我，我已经到北京了，我知道，你放心吧，我爸一会儿过来接我，对，好的。哎，放心吧，我没事儿。这个多少钱？啊，多少钱？十块钱。好的，好的，你也注意身体啊。再见。喂，你给我站住！啊、你给我站住！你好大的胆子，居然敢偷我的东西！你是谁啊？谁偷你东西了？就是你。你这个人有毛病吧？我偷你什么了？你才有毛病吧？这个行李箱是我的。这个箱子是你的？你叫他，他答应吗？这个是我的箱子。无赖，又还给我！你强盗吧你！过年花是抢别人东西啊！你说谁过年花是抢别人东西？讲点道理好不好？这是你的箱子，这是我的箱子。争什么呢？他抢我箱子！哎呀，别争了，先生，来，请你把箱子打开检查一下。听见没有？赶紧把箱子打开。打就打，打不开吧？喂，拿这把钥匙试试看看到了吧？你不至于告诉我这些内衣全是你自己要穿的吧？我还说这是你的箱子，太奇怪了，怎么会有两个一样的箱子呢？好了，先生，您把那个箱子打开看看。你这种人我见多了，你这种骗术一点创意都没有。赶紧把你的箱子打开啊，说不定里面只有几块砖头吧。我让你看看是不是有砖头。你看看，是砖头吗？哎呀，行了，既然是误会啊，以后要注意，要真弄混了，上哪儿找去？你们俩多麻烦了，啊，没事了，你们俩自己和解吧。明明，哎呦，这头发怎么还没改啊？<笑>宝宝给我来，宝宝给我、哎、没事，不重，爸。<笑>坐这么长时间飞机累了吧？我不累，本来早就该来了。公司啊，临时有个会，给耽误了。没事，正好我碰上一个女神经病，说我偷她箱子啊？怎么回事？没什么事，我们俩箱子是一样的，你说巧不巧？<笑>不过啊，都弄清楚了。哎，那就行，那就行。哎，行行，走，咱们呀有什么事儿回家聊吧、哎。爸跟你聊的，回国以后有什么打算？好啊。走，我开车去。谢谢爸啊！又是你啊！你走路不长眼睛吗？你干嘛好端端的挡我的路啊？我上车，可以吗？你有跑车接衡量不起吗？啊，没什么事儿，就刚才那个女神经病，挺漂亮的，不像神经病啊。哎，咱走吧，爸。哎哎，走走走。这车呀，是爸给你的礼物。主任，嗯，哎呀，欧老师回来了啊！我这不刚下飞机就过来了吗？哎呦，刚下飞机就到学校里来了
。对啊，我太想孩子们了，所以赶紧过来看看。哎呀，辛苦了啊！哎，怎么样，这两个多月的培训收获很大吧？嗯，我这两个月啊，学到了一些新的教学方法，我准备这次回来慢慢的运用到工作中。好好，呃，回头啊，你也给其他的老师普及普及。行，没问题。啊、呃，对了，叶主任。我不在的这段时间，孩子们都还听话吧？嗯，还好吧。啊，哎，怎么样？下面的课是你去还是我去啊？您看，我这不都回来了吗？当然我去了。来来来来来来来来来，慢点吧。哎，哎呀，歇会儿歇会儿啊，没事儿，我不累。你啊，先好好的洗漱一下啊，休息一会儿，晚上。咱们就和亮亮，还有你阿姨，在家吃晚饭，算给你接风啊！行，爸，嗯，我给您带了个礼物，哟，您肯定喜欢。看，嘿呦，我专门啊为您买的，嘿呦，哎，阿姨，您回来了，啊。明明也回来了啊，都挺好的吧？挺好的啊。哦，对了，阿姨，我在美国给您买了个礼物，我托了朋友很久才买到的。谢谢你啊，还是你想的周到。不过家里什么都不缺，以后不用花这些钱了。嗯，啊，坐飞机累了吧？那休息休息。这个亮亮也快放学了，我去接他了。那我去吧，阿姨。哎呦。亮亮，换学校了，不是原来那地址了。那你把地址微信给我吧，我能找到。那行，行行行。嗯，那你去吧。行，那我去了，爸。哎，我去了，阿姨、嗯。慢着点啊。哎。你说明明刚回来，你就摆这么一张脸干嘛呀？那我应该摆个什么样的脸呢？啊？给他搞个仪式，铺个红毯，敲锣打鼓的夹道欢迎一下。我那是故意搞随意一点儿。你见到亮亮哪次回来，我热情打招呼啊？我是想把他当亲生儿子，免得他多心，搞那么多虚情假意的，多见外呀、啊。哦，那晚上咱们一家人吃个饭，你就别绷着那张脸了啊。我问你，啊，外面车哪来的？买的呀。给金明买的，啊？怎么，你不愿意啊？愿意，能不愿意吗？人家开四个轮子的跑车，我儿子骑两个轮子的自行车，差距得多大呀？那亮亮刚多大呀？我给他买一跑车，他开得了吗？明明啊，从小就没了母亲，渴望得到母爱。哦，行行行。我就把他当亲生儿子一样啊，成了吧？放心了吧？那就再好不过了。那你让他把那发型给衣服给换了，真是的，回头把亮亮给带坏了。哦，哦欢迎香槟老师！哦，欢迎香槟老师！我们都好想你。就是，我也很想你们大家。啊，我离开的这段时间，你们大家都还听话吗？听。老师这次出去学了很多有意思的东西，那么这堂课我就慢慢的告诉你们，好不好？好。昨天中午吃不饱，积分免费。亮亮，亮亮，哎，哥。哎呀，哎呀，哎呀，臭小子，你怎么这么重啊？又长胖了吧？哥，你可算回来了。我听说你回来的消息，我下午都没心思上课，我就怕你回来呢。那可不行，我告诉你啊，臭小子，你要不好好听课的话，以后不许叫我哥。你就是我哥，你逃也逃不掉。<笑>哥，不过我会好好上课的，因为我们今天那个美女班主任她回来了，我特别喜欢听她上的课。还美女班主任？哎，哥，你说你今天也回来了，嗯，我们那个班主任他也回来了，我觉得你们挺有缘分的呀。哎
哎哥，要不然我帮忙介绍你们认识认识啊？臭小子，回去。走行。哇，哎哥，这是你的新车啊？酷不酷？太酷了，回头哥你也给我买一辆。上车。好，走吧。哇塞，这车太酷了。酷吧？哎，把安全带系好。好了，他怎么会和金亮在一起？情的模样，因为爱情。哥，我是我哥。哎呀，我以为是小偷要袭击我呢。哎呀，哥，有你在这儿呢，谁敢偷我们家东西啊？哎呀，哎，我说你回来怎么不打个电话给我？我去机场接你啊。哎呀，哥，我不想影响你的生意吗？哎呀，我那生意算什么？你最重要。来，走走走。哎，哎，怎么样？这次出去玩，玩的怎么样？挺好的。啊，哎呀，哥，我这次出去是去学习的。不过呀，我跟你讲，我该去的地方都玩了一遍呢。哎呦，两不耽误，嗯，不错嘛。<笑>来，哥，哎，哎呀，你看看，你出去几个月，人都瘦了。哎，走。哥带你出去吃饭，好好给你补补。好啊，走。哎呀，哥，怎么这怎么了？你看我走了，你都不好好吃饭了。啊，你也瘦了好多、哦。<笑>你想去哪吃？嗯、呃，既然你说了，我就不客气了、嗯。我跟你讲，我这次出去啊，特别想念北京小吃。什么？走，带你去。好啊，哥。啊、哥啊，你的个人问题有没有进展？不是，你怎么突然提到这个问题呢？是不是，是不是你已经有心上人了？哎，你胡说什么呢？你别跟我岔开话题啊！是你之前跟我说你喜欢魏红的呀，现在你干嘛不去追她？不是，那你你不是一直反对我跟她在一块儿吗？怎么现在又提这个问题啊？哎呀，好啦，我之前反对呢，因为魏红一直想和她的前夫复婚嘛。现在彻底的断了，所以你赶紧去追呀、啊，追求自己的幸福。其实我一直觉得魏红她挺好的，千万别错过了。啊，难呐，真的挺难的。哎，要不要我帮忙啊？我很会做红娘的。你呀、啊，嗯，我看你别做红娘了，你赶快把自个儿嫁了吧啊！<笑>哥，走走走走，走。看看这是什么？哇塞，山地车！哥，你太好了！来来来！哇塞，谢谢哥。哥，你真给我买了？什么叫真买了呀？你哥答应你的事儿，什么时候没兑现过？哥，我谢谢你，我爱死你了！臭小子，来，这一卡就行。好。哇塞！哎，等会儿啊，你会不会骑啊？我当然会骑，我骑车可牛了。你真会啊？啊，不行，我得扶着你。你别扶着我，扶着我我会放不开的。不行，你慢点啊，慢点慢点。哎呀，行了，我自己骑吧。行，你慢点啊。好，你看，小心小心小心。我骑的怎么样？还不错。慢点啊。看，怎么样？那你好好玩吧，我先进去了啊。行行行，注意安全啊。哦，好。浩华看看，他看见了肯定羡慕。你看我给你买什么了？哟，这
。今天什么日子？给我买花？干嘛非得等到好日子呀才能给你买东西啊？我就是希望我老婆天天高兴，不行吗？切，什么时候变这么浪漫了？<笑>呀，你怎么知道我喜欢绿色的玫瑰啊？在一起这么多年了，我老婆的爱好我一清二楚。嗯，那你知道绿色玫瑰代表什么含义吗？青春永驻啊！就希望你啊，永远年轻，这皮肤永远这么好。哎呦，你少跟我贫啊！<笑>我就知道你贪图我的美色。不可能。哎，是不是我以后人老珠黄了，满脸皱纹了，你就不要我了？怎么会呢？都回来了，开饭吧。哦，哎，亮了呢。金明给他买了山地车，骑车去了。你们也太惯着孩子了，这刚多大呀就买山地车？你什么意思啊？啊，金明能开跑车，我家亮亮骑个山地车都不行啊。那他不是没到岁数呢吗？到岁数我肯定给他买啊。哎呦，你放心，我金光玉的儿子。我一定让他过上别人过不上的好日子，让他玩别人没玩过的东西。亮亮，回家吃饭。这些小吃闻起来还是让我那么有食欲呢。想吃什么？哥带你去吃个够。欧大。啊？哎，不过我是不是得先去给我未来大嫂捧捧场啊？大嫂干嘛呢？哎，笨，胃红啊。八字都没一撇呢，吐血了。干什么呀？唱哪出啊？哎呀，那个，咱打远一看，还以为是七仙女下凡呢。走近一看，感觉是欧老师。我说话就是七仙女。<笑>我想当农友，哎，有什么事儿？哎呀，你们两个怎么还是那么贫啊？哥，虽然挺长时间没见他们俩，我还挺想他们的。是吗？其实我也挺想你的。哎、没事儿，我跟你说，我特别想你。哥，你看你看吧，你知道吗？啊，可以，我梦也可以了啊。啊，你先去红姐那边等我，我一会儿就来啊。嗯，拜。好。哎哎哎，欧老师再见。哎，看什么呀？啊，看看可以，心灵体会一下，就足以。啊，啊，哎，哥，就是这，就是。哎，停这儿，停这儿吧。这里边能进去吗？可以啊。咱把车停外边吧。这不是美国，这里可以停车。走走走走走。亮亮，咱把车停这儿了，一会儿堵上怎么办？你负责呀。行，我负责。我要让浩华见识一下。咱们的高级跑车，小样儿，哼，走，哎，让开，让开，让开。小妹妹，你没事吧？我怕，我怕。哎呀，你吓死我了！我怕。啊，没事吧？以后要当心了，听到没有？啊，小胖，你没事吧？怎么又是你啊？谁让你把车开进来的？你知不知道你刚才差点把那个小朋友给撞倒？巴掌大的地方，谁让你开进来的呀？有辆破车，臭下买什么呀？真没素质。不是，我刚才是想把车。小米老师，小米老师，那个对不起啊。你怎么了？那个我哥刚从美国回来，他不懂这儿的规矩。对不起啊，对不起啊，对不起、啊。老师、啊，哥哥，啊，你是金亮的老师，你是金亮的哥哥。啊，幸会，幸会。谁跟你幸会啊？原来你是美国回来的海归啊！不过我可警告你啊，你可别把那些海外的流氓气息带到中国来，听到没有？不不什么不。是，今天是我们不好，我们给老师道歉，以后再也不会了。既然你是金亮的哥哥，你是不是得给他做个好榜样？是。你说你这么没规矩的。你要是把亮亮带坏了怎么办？不
。亮亮，你自己也是，你以后一定要注意了，千万别，别跟这种奇奇怪怪的人学坏了，听到没有？呃，这，不是，哎，你回来！啊，哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥，我是哪种人啊？哎呀，哥哥哥哥哥，没没没事没事没事，咱不理他。都是你干的好事儿，我说不能开进来吧，你非让我开进来。你说，刚刚如果撞上了怎么办？不是啊，哥，我原来我以前看见有人开进来的呀。开什么开呀？还有，你，你那是个什么老师啊？不问青红皂白，上来就骂人，搞得我真跟流氓似的。我告诉你啊，下次再让我碰见他，还对我这样的话，我对他不客气。啊，行行行，哎，对了，哥，我跟你说一下。这就是我跟你说的，我们的班主任欧小敏老师。哼，红姐，哎，小敏，欧老师，哎，你也在啊？哎呦，红姐，我一回来就馋你这的韭菜盒子了，快让我解解馋吧。好，赶紧坐着，要几个？嗯，两个吧。好，马上给你拿，你先坐着。哎，是欧老师吧？哎呦，好像是。哎，不过再说话啊，好。哎呦，真是小敏呐、啊！刚才看着就像没敢认啊，韩姐。哎呀，你看你出去啊，真是越来越漂亮了。就是啊，比那些个电影明星还漂亮。哎，看你们说的，来，你韩姐做的煎饼果子，有些日子没吃了吧？啊，嗯，尝尝。好。还有我这老北京正宗的卤煮，您尝尝尝尝。好。哎呀，你们可不知道，我今天啊一定要把你们的小吃全都吃个遍。好,好，那我不客气了。哎，快去吃吃吃，吃热吃啊、哦！好。嗯，你们知道吗？我在国外根本吃不到这么地道的小吃。哎，聊什么呢？这么热闹。丽丽，你来了，你快来快来，你回来都不说一声，你看看我，真是。哎呦，你看看这么一桌，我都顾不上呢。放心吧，跑不了你的。今天啊，我就是把自己给吃撑着，你得把它全都吃了。<笑>哎哎、那快趁热吃吧，凉了不好吃了。那我先吃了。哎，趁热吃，趁热吃，赶紧吃吧，不够再要。不客气了，<笑>那我先回去了。先去吧，先去吧。慢慢吃啊，啊慢慢吃啊，谢谢啊。慢慢吃，我们先走了。豪华，李静，亮亮，来，给你们介绍一下，这是我哥金明，他刚从美国回来。哥哥好，你们好。哥哥好，哎。金亮，不是你哥长得比你帅多了？哎，谁说的？俗话说那男大十八变，我以后肯定跟我哥哥一样帅，是不是啊，哥？你比我帅。<笑>哎，对了，浩华，这是我送给你的礼物，这是我哥从美国带来的。谢谢你了。<笑>哎，对了，一静你也有，哎，好好玩啊。哎，哇，哎，你看，哎，不好意思，这有人。这是给叶静的。怎么又是你啊？我说你这人怎么这么没有素质啊？我跟你说了，有人你听不见啊？哪有人呀、啊？哪有人呀、啊？你这个人可真有意思，你一个人占两个座位，到底谁没素质？你说谁没素质呢？要你管啊？你是不是有病啊？这又不是你们家店，我为什么不能坐这儿？你说谁有病呢？谁有病呢？我说你有病，我就坐这儿，怎么了？太没素质了。<笑>我不跟你一般见识，没素质。还有这个，真真没素质，不可理喻。哎呀，亮亮来了，阿姨，哎，来，我给你介绍一下啊、哦，呃，阿姨，这是我哥金明，他刚从美国回来。啊，哦，你好，你好，阿姨好，阿姨。我跟他推荐说您做的韭菜盒子特别好吃，我就带他来了。亮亮可乖了，老来照顾我生意。谁让您做的好吃呢？哎，嗯，要是你妈回头不反对的话，你要想吃啊，也经常来。哎，一定。哎哎，要几个？呃，我们俩一人先来一个吧。成，赶紧坐着，我给你拿啊。谢谢阿姨。亮亮，他什么意思啊？为什么说你妈不反对就行？我哪知道他什么意思啊？你甭管了，来，哎哎，好，要不要来点粥啊？哦，不用了，阿姨，成，那先吃啊，不够要、啊，谢谢阿姨，好嘞，哎，看起来很好吃的样子，尝尝，哇、哦，嗯、哦
嗯，好吃，好吃吧？好吃，好吃。哎，卤煮来了啊，趁热吃啊！哎，慢点。那个是金亮的哥哥吗？是，是方仲玲老公的前妻生的。是吗？听说呀，刚从美国回来呢。哦，哎，这小伙子看着挺精神的，就这打扮，怎么不男不女的？哎呀，现在不是都时兴打扮的那个怪里怪气的吗？什么叫怪里怪气的？人家可能美国。就流行这样的，嗯，流行到这儿来了，是啊。亮亮，时间不早了，咱们早点回去吧，要不然你妈该担心了。嗯，行吧。嗯，那个魏华阿姨，哎，嗯，浩华、易静，我们先走了啊。啊，多少钱，阿姨？啊，不用了，今天我请客。啊，不行，必须给，给阿姨五块钱。对，这是一定要给的。嗯，来。啊，那谢谢了。好，再见。啊，我们走了。再见。再见。要吃经常来啊。好。阿姨再见。小米老师，小米老师再见。亮亮再见，再见。哎呀，走走走。怎么，这么喜欢明明送你的手表啊？他送我那只收着呢。哎，你都看看几点了？金明把亮亮带出去了，到现在都还没回来。这不可能出去玩去了呗？金明一个人在北国生活惯了，难免有点野。可亮亮还小呢。你乱说什么呢？明明刚从美国回来，见到亮亮高兴，哥俩出去玩一会儿。你说你乱想什么呀你？爸妈回来了，阿姨回来了。这脑袋怎么了？这么大一个包。哦，阿姨，亮亮。妈，是我自己不小心碰着的。不小心碰的，碰哪儿了？碰成这样？嗯，没事儿。怎么没事儿啊？疼不疼啊？不疼，不疼都肿成这样了还不疼？哎呦，你才多大呀？就天天出去野啊？放学了不回家，真是的！你把自己弄成这样，自己不保护自己，还指望别人保护你啊？你说够了吗？明明刚回来，你就这么啰啰嗦嗦的你。明明啊，不好意思啊，我就是担心金亮，刚才口无遮拦，你别往心里去，不是冲你啊。没关系，是亮亮带你出去玩的吧？呃，是，我带我哥哥去夜市了，他也特别喜欢夜市。又去夜市？你哥哥刚从美国回来，还需要休息，还需要倒时差，你能不能懂点事啊？阿姨，没关系，我不累。吃饭了没有啊？在夜市吃过了。啊，那就早点休息吧。好，爸，阿姨，你们俩也早点休息。哎哎。过来过来，我看看这包。妈，你干嘛呀？我哥刚回来，你就惹他不高兴，就这么屁大点事儿，你至于吗？我这叫关心你，爱护你，你知不知道好歹的？真是！行了行了，以后不管了啊！你们爱怎么着怎么着，管儿子不是我一个人的事。爸，嗯，整天就知道管这个管那个，他不管他不消停。哎，这叫什么？叫叫更年期综合症。不许胡说！哼，就是嘛。哎呀。看来以后的日子不好过呀，帅哥，嗯，你这发型设计挺好看的，养了多长时间了？两年多了。哦，不过你还挺适合这个长发，是吧？对，我也这么觉得，但是家里人老觉得不好看。你说这么长，我哪舍得剪啊？是啊，哎，你等一下，我去拿工具。哎，欢迎光临，里边请。嗯。哎哎哎！哎哎哎，小姐，你没事吧？这来，没事没事，一边坐。哎，请。你这个人是你？你这个人怎么回事啊？愣头愣脑的？你才愣头愣脑呢！我刚才又不是故意的
，你什么不是故意的呀？你看我的衣服，弄上茶渍了，洗不掉了。你故意找我麻烦是不是？茶渍，那晾干了不就完了吗？我懒得理你，知道吗？好男不跟女斗，讲吧。这怎么回事啊，帅哥，真是不好意思，刚才这美女撞了我一下。对不起，对不起，我不是故意的。什么对不起啊？你这人怎么回事？毛毛躁躁的，这怎么办？你喊什么呀？人家不都说吗？出国回来的人有素质，有斯文。你看你从头到脚哪里斯文了？我哪里不斯文了？我刚才明明向你道歉了，你还没完没了的，你想干嘛呀？我就没见过你这么不讲理的人，知道吗？你还当老师呢？就你这样。你就这么教学生是不是？做错事情还强词夺理，男不男女不女的，我看都懒得看你一眼。我愿意看你啊，你赔我头发。我赔你？我怎么赔你啊？我能要这个师傅把你那几根毛再给你接上吗？你废话，能接上吗？你既然知道你的几根毛接不上，不就算了吗？我劝你啊，还是把你那几根毛赶紧给剪了吧。这是我自己的头发，我想怎么样就怎么样，你管得着吗你？你说你看起来好端端一个大男人，留什么长头发呀？跟你有什么关系啊？我剪你头发，你愿意吗？哎，你有本事你剪个试试看呀、啊！你以为我不敢是不是？哎，你来呀、啊、来呀、啊，来剪、啊哎哎哎哎！两位两位，消消气儿，咱别吵了好吗？啊！碰见你我倒了八辈子霉了我都！哎，帅哥帅哥，别走啊！啊！您说您这头发这样了，现在你要出去，不知道的以为我技术不行，您这不砸我招牌吗？真是一只没素质的海龟！你你什么你啊？哎，两位两位，别别别消消气儿啊，别吵。美女，你也别吵了。那个帅哥，这是一场意外，要不我给你重新设计一个？都这样了，还怎么设计啊？剪短。那行，您先洗个头。不男不女的，你要是我学生啊，我早把你推成秃子了。闭嘴！大夫，大夫，大夫，那个我妹妹手受伤了，怎么了？哎，大夫，啊，手破了，快跟我来，来来来，快，好好好，家属外面等，家属不能进来，在外面等吧。行，文君，别害怕啊，我们都在外头呢。哎，你带钱了吗？我我找没有啊。这肯定不够吧？我就带这么多。这么着吧，我回去拿啊，你等着啊。啊。对枪，好，好牌，压死。对 K， 压死。哎，哟，你来干什么？你还问我来干嘛？自己的事情怎么一点都不知道着急呢？自己的事儿，你说生意啊？哎呦，我现在生意好得很，在稳定中求发展。谁担心你的生意了呀？我担心的呀是你的终身大事。你有什么好担心的？这缘分到了，自然就成了嘛。对呀、啊，曾子曰嘛，有缘断桥来相会，无缘。你有什么关系啊？闭嘴！你你就少说吧。哎，你到底想怎么样？想说什么？哥，我是说，你要是没事的时候，多去魏红姐那看看呗。嗯，俗话说得好，缘是天定，但是这个份呀，是由人为的。嗯，想的还挺周到的啊。对啊，哎，那要不然我们去看看。再说了，我好久没有吃魏红姐做的韭菜盒子了。哎呦，你要吃韭菜盒子就直说嘛你，你另有目的呀、啊，我看你是。我吃韭菜盒子那是次要的，主要的呀，嗯、还是去看魏红姐。好。去看就去看吧，哎呀，走吧，来压死，三带一，赢了。哎，好，走了走了，看队啊，快点。哎，那这这这把就不算了啊，谁说的？哎，谢谢啊，好吃再来啊，谢谢。哟，老杨，这丫头着急忙慌的，啥事儿啊？不知道，看看去吧。走走走！哎哎，丽丽，走走走！今儿急着找婆家去。哎呀，甭贫了，出大事了啊！大事。
，什么事儿啊？哎呀，就红姐家那孩子文娟，这丫头性子太烈了。就为了证明游戏厅那事是自己清白的，砸那相框出气，玻璃把手都给砸破了。啊、哎呦，那那那那他严不严重啊？医院治疗呢，不跟你们说了，我送钱去了。啊啊啊！赶紧看看去啊！赶快去吧啊！这丽丽慌慌张张干什么去、啊？大志哥，哎呦，是魏红家女儿文娟在学校受了处分，啊、觉得心里委屈就砸玻璃出气，结果啊伤着她自个儿、哎、就是就是，她现在人呢？人在医院治疗呢，在医院呢。不、哦、是，去看看。这药按说明吃就行了，好好休息。有什么事儿再喊我啊！哎，谢谢、啊啊。没事。哎呀，文君，你说你真是的，你气性怎么这么大呢？不就是被取消了三好学生的评选资格吗？看你，至于吗？他们冤枉我，我根本就没有偷东西。妈知道，妈相信你啊。可是嘴长在别人身上。他爱怎么说怎么说去啊，怎么管他呢？文娟，人在做，天在看，老天爷是公平的，事情总会有弄清楚的那一天。他们冤枉我就是不行。哎呀，文娟，事情咱没有做，咱于心无愧，这不就行了吗？你说你，你干嘛要把自己伤成这样啊？幸好拉得不深，这万一不小心……再把动脉给拉住了，你说，你再有个什么好歹，妈怎么办？欧老师，今天怎么大驾光临，找我有什么事啊？我就是觉得文娟的事情你做的太过分了，你知不知道，文娟因为这件事情她都住院了。你什么意思？你来找我兴师问罪呀、啊？啊，文娟要是有什么三长两短，我得负责任是吧？哎，我说。你能不能讲点道理啊？我不讲道理吗？啊！你上我们家来就来闹事，还我不讲道理了？你别给我走啊，待着！我看今天不给你点颜色看看，你还不知道我姓什么？你要干嘛啊？你还想打人啊？我就是要揍你！阿姨，阿姨，我，阿姨，你这是干嘛呀？干嘛？上我们家来闹事干嘛？你让开！阿姨，你不能这样！我不能怎么样？你让开！阿姨。阿姨，你还吃里扒外了！你们都给我滚！哎，你没事吧？我没事，你呢？我能有什么事儿啊？我今天来就是想问问他文娟的事情，谁知道他就这样？请问您是魏红吗？啊，我我是。啊，听说你的韭菜盒子做的很好吃啊。啊，我是那个夜市隔壁工地上的包工头。是这样，我们今天晚上加班，想请你今天十二点以后呢，给我们送一百个韭菜盒子当宵夜，您看行吗、哦？行啊，当然行了。啊，你放心，价钱不会少你的。呃、哦，不不不不不，那个我卖两块五一个，给你们也这钱行吗？行，那那个明天能送吗？啊，能能能能能，那就明天开始送。行，谢了啊，那明天见。哎，谢谢啊。金明，嗯，刚才谢谢你啊。嗨，没关系了，我阿姨那个人呢，就这样的脾气，你也不用太在意。嗯，为了表示感谢，今天一定我请客。哎，算了吧，哪有让女孩子买单的道理？哎呀，不行，一定要我请客。刚才要不是你，挨打的人一定是我了。<笑>你还好意思说呢？你是不是老天派来整我的呀？啊！你说我一碰见你，不是挨骂就是挨打。那我也没好到哪儿去啊！哎，妈，你回来了。这么晚了，你怎么还不睡啊？哦，你这没回来，我也睡不踏实。哎呀！对了，妈，你今天怎么这么晚才回来？啊！哎呀，浩华，你知道吗？今天呀、啊，妈遇到好事儿了，遇到大客户了。真的？嗯，夜市旁边不是有一个工地吗？他们晚上也干活。
，今天工头去找我了，跟我说啊，让我晚上给他们送点韭菜盒子。你说多好的事儿啊！哎妈，那你那样多辛苦啊！辛苦什么呀？不就稍微晚点吗？没事儿。哎，别在这待着了，赶紧睡觉去吧，还得上课呢啊！哦，那我睡觉去了。找我来干什么？是亮亮有什么事吗？亮亮没事，他挺好的。那你找我来干什么？我有个事要你帮忙，你必须得答应我。什么事儿？金光玉开始怀疑了，他怀疑亮亮，他要去做亲子鉴定。不用去做亲子鉴定，我亲自告诉他，亮亮是我儿子。反正这几天我也受够了。顾大志，你不能这么做。这个事情要让金光玉知道了，后果就很严重了。我求求你行吗？我求求你，我求求你行吗？干什么干什么？起来起来，让人家看到不好。我现在管不了别人。上次我在医院跟你说的话都是大实话，是，是我态度不好，但但那说的都是真的。尽量只有跟金光玉在一起，他以后才会顺风顺水，才会有好日子过。他现在年纪还这么小，你现在就告诉他身世，你觉得他接受得了吗？他现在身体还在恢复，你忍心这么对待自己的孩子吗？还有，他的同学、他的朋友要是知道了，你觉得他以后怎么面对呀、啊？我求你了，我求你了，欧大志，欧大志，我知道你心里也不好受，这么多年。我也是这么扛过来的，我相信你也能做到，你比我更坚强啊！啊！好，我答应你。谢谢你，我得尽量谢谢你。但你说金光玉要做亲子鉴定，这，这我可帮不了你。你帮得了，这也是我为什么着急找你来的原因。我该怎么办？我到底该不该把这件事情告诉爸爸？不行，我不能这么做。亮亮是无辜的，我不能打破亮亮平静的生活。如果他不做伤害金家的事，我就不会告诉爸爸。轻点儿，哎，您可没有我妈捡的好。哎呦，哎呦，是啊，你看以前都是你妈给你捡指甲，现在啊是我给你捡。可没想到啊，这捡指甲也是一技术活。哼。哎，爸，你干嘛把指甲放在纸上啊？啊，这这是医院呢、啊。咱们得讲卫生啊，剪完之后啊，把它拿走扔了。没想到你也挺细心的。哎呦，行了，讲完了。不赖嘛，跟我妈剪的差不多。
，谢谢你啊！这件事，我替金娜谢谢你，我也会记在心里的。那我先走了。亮亮，哎，小米老师，你怎么来了？怎么样了？你看，老师给你买吃的了。谢谢小米老师。哎，你爸妈人呢？哦，他们出去了。哦，怎么样啊，亮亮？恢复的还不错吧？你看，好多了。<笑>那就好。嗯、呃，最近怎么没看到你哥哥呀？他搬出我们家去了。搬出你们家？为什么呀？哎哎哎哎！哎，小心小心！哎呀！哎呀！哎呀！这，你看，你都弄脏了。你等一下，我给你找个东西洗洗吧。啊，你等一下啊。哼！哎，你什么时候进来的呀？我根本就没注意到。你做什么亏心事了呀？看你刚才吓成那样。我能做什么亏心事啊？我这不是太久没见你了吗？我听说你跟方中林吵架了，现在是离家出走状态。哎，你轻点儿。啊，对，我是不愿意过那种寄人篱下的日子。金明，嗯，谢谢你啊。谢我什么呀？啊，没什么。哦，哎，对了，你怎么知道我住在这儿啊？你猜呢？哦，臭小子，总是管不住自己的嘴，<笑>让你多费心了啊！哎呀，没有，亮亮啊，还是挺听话的。金明啊，你看都弄脏了。哦，哎呀，怎么办啊？呃，没什么，算了吧，要不然咱们出去吃吧，我请客好不好？要不这样吧，你要是不介意。尝尝我的手艺怎么样？我做给你吃啊。你会做饭？那当然了。那好啊，我今天正好刚把厨房给收拾出来。嗯，咱们去买菜吧。嗯，好。
。哎，等一下，怎么了？你的衣服太脏了，我给你换一件吧。啊。这个也不行，这个吧，我看看。这个。哦。那我去试试看。那我洗手间。啊，好。啊！怎么了？你没事吧？出去。叔，你来了！哎，哎，魏大夫，又见面了。怎么样，孩子情况怎么样？没事了，现在就可以出院了。哎呦，真的谢谢你，谢谢你，不客气不客气，谢谢啊。那我先忙了啊，慢走。看我给你带什么了？谢谢大师叔。哎，大师叔，哎，你能不能帮我说说情啊？什么？就说。我伤还没好，能不能再住院休养几天呀、啊？怎么了？怎么了？你小子又不想上学了，是不是？啊？哎呀，就帮我说说情嘛。<笑>我告诉你啊，你这个年纪，就得好好学习。这学习好了以后，将来才会有出息。别想那么多，去上学去。哎呀，啊、这句话我爸我妈都特爱说，尤其是我爸，特爱说这一套。哎呀，这这大人都爱这么说，是吧？<笑>来，吃个苹果，好吧？哎，叔叔削给你，好吧？亮亮，这个长大以后想干什么？亮亮，嗯，我爸我妈在叫我亮亮呢。叔叔觉得这样叫你也挺顺的嘛，是吧？哦。<笑>哎，说，长大以后想干什么？我啊。啊我就想玩儿，哎，总不可以一辈子都玩吧？嘿，怎么不可以呀、啊？可以边玩边工作呀。不能一心二用啊！谁说的？我哥就这样，边玩边工作。嗨，你怎么好的不学，净学一些坏的呢？啊！<笑>来，吃苹果。你又来干什么？哎，妈，你怎么说话呢？大志叔现在是我的偶像，救命恩人，也就是我的再生父母。不许胡说！你只有一个妈，那是我；也只有一个爹，那是金光玉。谢谢你来看金亮，他已经好多了。这个事情我不追究你责任了，赶紧走吧。啊。妈，为什么让大志叔负责任啊？小孩子不懂少问。啊，亮亮，听叔的话啊，回学校好好学习，别逃学，好吧？哦。大志叔再见。再见天就见分晓了，他要不是我的亲儿子，我要你们好看。来，嗯、啊，嗯，哎，哦，哦，啊，快尝尝吧。怎么样？是不是特别好吃啊？嗯，啊，不好吃，一丁点都不好吃。我跟你说，你千万不要吃。嗯。
，就让我一个人痛苦吧。<笑>咦？哥哥，我听金亮说，你是因为我才跟方中林吵架搬出来的，真是对不起。嗨，没什么。回来这段时间我都习惯了。对了，我还一直都不知道呢，他跟你有什么过节啊？为什么总是跟你过不去啊？这件事情说来话长了。你工作又找不到工作，开店又赔钱，你除了比别人多吃两碗饭，你还有什么本事啊？我又没叫你替我挣钱，也不需要你替我操心，就是叫你等待，有那么难吗？等待？我等了你三年了，你还要我等多久啊？我有几个三年呀、啊？你看看我那些同学，不是官太太就是富太太，我看上你算我瞎了眼了。哎呀，既然打算娶你的话，我就会让你过上好日子的，你放心吧，你。你娶我，你拿什么娶我？让我喝西北风啊！哎，你要喝东南风，也得慢慢来啊。慢慢来，你就知道慢慢来。你就坐在家里慢慢来，你就是没出息。再说一句，你再说一句。我说你没出息，怎么了？是，我欧大志是窝囊，是没出息。你去找一个有出息的去。你以为我找不到啊？追我的人多着呢，就你那个脾气，除了我能忍受你，谁受得了你啊？哥，你们别吵了好不好？有什么话好好说不行吗？去啊去啊！欧大志，你混蛋！你才混蛋！周玲姐，我求求你别走，别来了，让他走。周玲姐，你别生气了，你是害。哥。就这样，他一直嫌我哥哥没出息，然后就把我哥给抛弃了，嫁给了你爸。金光玉开始怀疑了，他要去做亲子鉴定。不用，我亲自告诉他，亮亮是我儿子。好了，时间过去这么久了，咱不想那些不开心的事儿。好不好？嗯。来，咱们再喝一杯。嗯。嗯。哎，叔叔，啊，你有什么事儿吗？我要找我儿子，金明。哦、啊，金明哥，他在楼上呢。哦、啊，楼上的哪儿啊？哦、啊，就是那边。哦。你来干什么？我的事儿你少管啊！呃，那个叔叔来找金明哥来了。金明在这儿干什么？金明哥在这儿租房子了。哦，对，那个小敏老师也在。啊，小敏也在。啊，在哪儿？就在那边楼上呢。嗯，哎，你，哎，走。走。啊！干什么？啊！你们在干什么？哥，你你别误会啊，我是来帮他刷墙的，然后衣服弄脏，我就换他的衣服。大志哥，你不要误会啊，真的，他就帮我，然后我们就喝喝多了。哎，大志哥，你看，这是刷子，刷子。对对，帽子两个。走。哎，哥。大志，你啊，小敏，小敏，行了。哎呀，爸。不是你们想的那样，你们误会了。我，哎呀，这，哎呀，哥，你放开我，哥，过来，哥，真不像你想的那样。回去再说啊，一定是那些。回去再说，我告诉你，我就饶不了他。行行行行行，歇菜吧，你急着白脸什么劲儿啊？不是，我跟你说，一定是那小子，那小子就一混蛋，肯定就是那小子。他欺负了小敏，那孙子打美国回来，在美国他不觉着什么事儿，他不想想这是中国。你你先别着急，你先别着急，不是，咱咱换个角度想想啊，呃，万一我说万一啊，万一他们俩要是
什么都没发生呢，对不对？不管发生没发生，小敏都是我心中的女神，也是我的，我会一直喜欢小敏的。刚才到底怎么回事啊？爸，我找到我自己的爱情了。你说那欧小敏啊，啊，不行。怎么不行？我是真心喜欢小敏。我说不行。为什么呀？我不想让你跟那欧家的人有瓜葛。这又是为什么呀？你别问那么多为什么了。不行就是不行。爸，这都什么年代了？您是不是还想讲究门当户对啊？不是那意思。那什么意思？哎呀，爸，我知道，您跟小敏他哥有些过节，可是跟小敏有什么关系啊？跟我又有什么关系呢？你现在看没关系，那以后麻烦就多了。我什么事情都可以听你的，这件事情我必须自己做主。明明，你不能这么感情用事啊！你说你这样，我以后怎么敢把金家的事业交给你呢？爸，我跟您表个态啊，金家的财产我不感兴趣。我如果连选择自己爱情的权利都没有的话，我还在这儿干嘛？我回美国算了。我走了。真的什么事儿都没有吗？能发生什么事儿啊？你说什么事儿啊？哥，你想哪儿去了呀？我怎么会干那些乱七八糟的事儿呢？孤男寡女共处一室，你说能有什么事儿？再说。你还穿着他的衣服，这让人不免联想。联想，你联想的也太丰富了吧，小敏。你是我妹妹，我不希望你吃亏。好了好了，反正刚才我该解释的我都跟你解释过了，你爱信不信吧。哎，我再问你，跟我说实话。之前，那个男人是不是他？哪个哪个男人啊？你别跟我打哈哈。有人告诉我，看见你跟一个男的走在一块儿，是不是金明？我就只跟他说了两句话，哥，这也不行吗？你怎么还是这么封建啊？你别管什么封建不封建，别跟我绕圈子。我问你，是不是他？好了好了，我实话跟你说吧，我到现在。我都不确定，我跟他是不是那种男女之间的感情？你说我自己都不确定，你怎么那么不依不饶呢？哼，这感情中的人自然是云里雾里，不知道自己在干什么。但我现在就告诉你啊，我明白的告诉你，对于金明这个人，感情不要有，你就当当做不认识他，好吧？凭什么呀？凭什么？凭你姓欧，凭你是我妹妹。霸道。这要是别人啊，求我管我都不管。霸道霸道，你太霸道了！你把那衣服给我换掉。不换不换，我就是不换。你。喂，小敏啊，那个我昨天走了以后，你哥哥没有说你吧？哎，岂止是说呀，简直就是骂，你都不知道。昨天回来，他有多生气，差点把我给骂死了。小敏，对不起啊，要不是我弄了一身涂料，他们就不会误会咱们了。哎呀，没关系，反正昨天本来就没有发生什么事儿嘛。那，那你哥？啊，没关系，我哥他就是那个脾气，等过几天啊，他消气了，就不会有事儿了。好吧。那等你哥哥过了气头，再好好跟他解释解释。嗯，好的。嗯，哦，你爸回家没有为难你吧？啊、呃，没有
我爸他听我的。那就好。呃，那个小敏，怎么了？嗯，明天我请你吃个饭吧。就当是为了你爱你哥哥的骂，赔罪。这样不太好吧？小敏，那。那好吧，啊，不过千万不能让我哥给知道啊！你放心吧，我会做好保密工作的。好吧，好，那明天见。好，您请坐。啊，您看看菜单。好，谢谢。没关系，你接吧，就说你在逛街。喂，哥。喂，小敏，你在哪儿啊？呃，我在逛街啊。逛街？你骗人啊！我刚看见你跟那个臭小子在一块儿。哥，你这是怎么了？你草木皆兵了吧？我明明自己在逛街啊。啊、嗯，好。那逛完街早点回去啊。哎呀，我知道了，知道了。金总，嗯，欧大志，你来干嘛呀？来跟你打声招呼，提醒你儿子别再去招惹我妹妹，否则我真的不客气了。我也警告你啊，告诉你妹妹一声，别再打我们金家的主意，别老缠着我们家金明，否则我对他也不客气。哼，来，儿子，把衣服给换了。别玩了，别玩了！不换不换，赶紧的换了，要出院了，回家了，哪有没生病的人还在医院里住着？我病还没好呢。不管怎么着啊，这医院的费用呢，我都结清了。你要是不走呢，待会儿医院就赶你走。哎呀，别玩了，快，换了换了换了，快换了！亮亮，亮亮，让他把衣服换了。哎呀，换你干什么？要出院了，不高兴啊？咱亮亮最听话了啊！亮亮，出院之后，你想要吃什么好吃的，想玩什么好玩具，爸爸都给你买。真的？啊，一言为定。对，我想想啊，嗯嗯，那我来一个最新款的变形金刚。行行行行，嗯，我还要学画画。行啊，你给我买最好的水彩笔，要一百零八色的。没问题。<笑>这样吧，我再想想，有什么回头再跟你说。可以，怎么样？赶紧换衣服。好，好来来来，换衣服啊！哎呀，咱们俩呀最听话。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，光宇，哎呀，来，我这样做是对不起你，可我没错，亮亮是我的全部，为了亮亮，让我做什么都行。爸。金光玉开始怀疑了，他怀疑亮亮了，他要去做亲子鉴定。金亮明明是欧大志的儿子，他的 DNA 怎么可能跟爸爸的一样？一定是方中玲在捣鬼。不行，我要找机会侧面提醒一下方中玲。我必须要这个女人
，见好就收。我去找浩华玩了啊！好，干嘛去？你去哪儿啊？我去浩华家玩，怎么了？你找他干什么？你这好了伤疤忘了疼啊！刚出完的事儿，你就不能吸取点经验教训吗？哎呀，那种地儿啊，以后少去。不是少去，是不能去。我告诉你啊，以后夜市不许去。哎，你怎么说话不算话呢？刚刚在医院里头答应我了，说我想干什么你都答应我。我现在就想找浩华玩会儿，怎么不行啊？别的事都行，就这事儿不行。快快快快！嗯，哎，那个，那个，你可不是说话不算话的人。我想跟浩华玩玩，行不行啊？去吧。哎，谢谢爸爸。去，干嘛去？你干什么去、啊？我告诉你，尽量别去啊！不许去，你别去，你给我回来你！你尽量。哎呀，在医院憋了这么些天了，让他出去撒撒欢吧啊！你看这些天吧，你照顾亮亮也够累的，回去歇歇吧，啊！就你这样，迟早把孩子给宠坏了。哎，走吧。哎，你说说。哎呀，之前在夜市刚出完事，这一会儿要是有点事怎么办呀？孩子没事。好像不是你儿子似的。浩华，哎，金亮，金亮，浩华，我金亮又回来了。哎，丽丽姐，亮亮亮来了，亮亮，咱的小英雄来了。亮亮，你现在可是夜市的大名人啊！是吗？是啊，咱大伙儿还商量着给你颁个见义勇为奖呢。哎，就是啊，我觉得应该给我们俩颁奖。行，什么都有。亮亮，阿姨，你全好了？好了，阿姨还担心你呢。你看我这刀枪不入的这孩子，来坐这儿。欧大欧大，你看那小子那嘚瑟样，跟他爸一个样。你们俩到底约晚去吧？显摆个屁呀！不是都尿裤子了是吧？谢谢阿姨。红姐，哎，饭店来六个韭菜盒子哦，马上送过来啊啊！甭往心里去，哎，你看那小子，嘣儿吧烂蹦的，那方中龄跟金光玉他就不是什么好东西，他们俩下的能是什么好玩意儿？浩华，对不对？我送韭菜，咱惹不起，咱躲得起。哎，我去了啊，他就是一小混蛋，你就甭管他就完了。就是你管他俩小混蛋，去去去，回店里去。你，哦。你混蛋，你才混蛋呢！你混蛋，有你这么说的吗？啊，哎，你跟我说说，你当时做手术的时候疼不疼？不是我跟你吹牛啊，做手术那刀子露在我身上割，你说怪不怪？我竟然一声没吭，你知道怎么回事吗？啊，我当时想啊，我都把那歹徒给制服了，我还怕这个？哎呦，行了，你就别吹牛，你肯定打麻药了。没有，打了，肯定没有，没打是吧？啊。啊啊！打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打！到底打没打啊？哎呀！你再说，你到底打没打？打没打啊？打没打？打没打？让你说实话，让你吹。好了好了好了，好了，别闹了别闹，别别别别别闹了别闹了，别闹是吧？别闹了，好好好，别闹了行不行？哎呀！你说实话，你说实话，我就不闹了。找你爸，你爸不在。这又是要献什么良策啊？阿姨，我设计了几个新的方案，拿给我爸看看能不能用上。行啊，这刚一回国就跟你爸抱成一团了，看样子这金家的财产没有跟亮亮什么事儿啊。阿姨，你最近有没有看电视剧啊？我昨天晚上看了一个，特别的好看，讲的是有一个女的，为了争夺丈夫的财产呢，不惜使用一切的手段，最可恨的是连那个儿子，都不是那个男人亲生的
。真相大白以后呢，这个女人特别的惨，都疯了，你知道吗？哎呀，我总在想，如果这个女人能够适可而止，不那么贪婪的话，可能结果就不会那么惨了。你说呢？你什么意思？我没什么意思，阿姨，你可别多想啊！我只是觉得你应该会喜欢看那部电视剧，叫什么来着？好像叫《多行不义必自毙》。你们聊什么呢？哼，嗯，不是你阿姨怎么了？啊，没什么吧。我跟我阿姨谈点工作上的事儿，可能有点分歧。哦，他那人就那样，你呀、啊、别跟他一般见识啊！你放心吧，我会跟阿姨和平相处的。好，哦对了，爸，啊，这有几个工程案，你看一下。好,好,好，能不能用上？哎，我看看。这是干嘛呀？你干嘛呀？我说过了，我要追你的。我又没答应你。那你也没拒绝。你不说话，就默认了。哎，你说什么？哎，进来，你看，那是谁啊？那是我哥，对，追小明老师的，你看见没有？好了好了，赶紧走吧。哎呦。说什么呢你？走走走走走，回家吧。走走走走。哎呀，这俩人，干嘛呢？妈，怎么了？这垂头大脑的。想什么呢？车都没看见。你说我哥也太不像话了吧？你哥怎么了？你说我哥跟我们老师谈恋爱，我是双手双脚赞成啊。但是你说他不能重色轻友吧？有一句话就形容他叫叫，找了老婆忘了兄弟，就是形容他的嘛。这哪儿跟哪儿啊？你哥跟哪个老师好了？那个小米老师。欧小米。对啊，到了。金明啊，到世界公园来干什么呀？怎么样，漂亮吗？嗯，还不错啊。哎，你怎么找到这来的？我上次过来拍照的时候啊，就已经注意到这儿。我跟你说，那边那边更漂亮。是吗？咱们过去看看。好啊。哎呀，空气太好了。嗯，我跟你说啊，我从家里搬出来以后，整个人就轻松多了。关键是，我重新获得了自由的生活。哎，但是像你这样的富家公子，你突然没了别墅，还有豪车，你能习惯吗？当然了，家里再好，但那毕竟不是我赚来的。什么时候我通过自己的双手自己赚来，用着才踏实。哎，那你以后能不能别这么夸张了呀？再怎么说，我也是名老师吧。你刚才在校门口，你让我以后怎么面对我的学生啊？那有什么呀？喜欢就大声说出来嘛。那你也不至于当着那么多人的面吧？我刚才还嫌不够大声呢
，我就是让全世界都知道，我喜欢欧小米。好了好了，我喜欢欧小米。好了好了，哎，有句古诗你听没听说过？叫“有花堪折直须折，莫待无花空折枝”。看不出来，你的古文功底还挺深厚的。那当然了，写的多好啊！有花的时候呢？我们就要尽早的去折，别等到梅花的时候，只能折个空枝了。喂，你什么意思啊？我可是个活生生的人，跟那些花花草草能一样吗？欧老师，我就是打个比方嘛，你生气了？比方能乱打吗？我问你啊，要是我把你比作路边的小猫小狗，你开心吗？<笑>你试试，小猫。喵，<笑>小狗，哇、啊，大老虎，哦，啊、大老虎在这儿呢，还有什么？别闹了，哎呀，哎呀。哎呀哎呀哎呀